Hello friends, welcome to Tamil Tech Tutorial. So, in this tutorial, we will talk about the while loop. The while loop is the API shell script. That is the basics of the program exam. So, we will talk about the video. While loop is the conditional statement. This is the type of looping statement. This is the looping statement. This is the type of looping statement. This is the type of looping statement. For loops, while loops, and anti loops. இது வந்து எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்றது அப்படின்னா ஒரு குரூப் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் ஆனால் கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகிற மட்டும்தான் ஸோ கண்டிஷன் வந்து ஃபெயில் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஸோ ஃபால் ஸ்டேட்மெண்ட் அதாவது வந்து அந்த குரூப் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது ஸோ இட் இஸ் மெயின் யூஸ் டு எக்ஸிக்யூட் குரூப் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் இஃப் த கண்டிஷன் இஸ் ட்ரூ ஸோ கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இது எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது நார்மல் ஃபார் லூப்புக்கு ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் தான் இது கம்பல்சரிலாம் கிடையாது நீங்கள் ஃபார் லூப்பில் கூட பண்ணலாம் அதை வந்து ஒய் லூப்லையும் பண்ணலாம் ஒய் லூப்பில் பண்ணுறதை ஃபார் லூப்பில் பண்ணலாம் ஃபார் லூப்பில் பண்ணுறதை ஒய் லூப்பில் பண்ணலாம் ஸோ அதனால் இது வந்து மேண்டட்ரி கிடையாது இது ஆப்ஷனல் தான் ஸோ இப்போ எப்படி வந்து ஒய் லூப் யூஸ் பண்ணுறது அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஷெல்லில் உடனே ஷெல்லில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒய் லூப்புக்குன்னு ஒரு தனி சின்டாக்ஸ் இருக்குது அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒய் லூ ஃபாலோட் பை ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் ஆப்ரேட்டட் இந்த ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் ஆப்ரேட்டட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கண்டிஷனுக்காக ஓகேங்களா ஸோ அதனால் ஷெல் ஸ்கிரிப்டில் போடும்போது இந்த சின்டாக்ஸை நீங்கள் கண்டிப்பாக நம்ம வச்சுக்கணும் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் ஆப்ரேட்டர் அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய எக்ஸ்பிரஷன் இல்லைன்னா கண்டிஷன் ஒரு ஸ்பேஸ் அதுக்கப்புறம் ஸ்கொயர் பேக்கெட் ஆப்ரேட்டர் ஓகேங்களா இந்த ஷெட் ஸ்கிரிப்டில் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்பேஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ ஸ்பேஸை கரெக்டாக கொடுக்கணும் ஒரு ஸ்பேஸ் வந்து நீங்கள் ரெடியூஸ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு ஏதாவது காமி அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா டூ டன் இந்த டூங்கிறது வந்து ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு டன்னுங்கிறது க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு சப்போஸ் இந்த ஒயிலில் கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்ததுன்னா உங்க இங்கே எழுதக்கூடிய கோடு வந்து இந்த டூ டன் கூட தான் போடணும் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷெல் ஸ்கிரிப்டுக்கான ஒயில் லுக்கான சின்டாக்ஸ் ஸோ ஷெல் ஸ்கிரிப்ட் வந்து ரொம்ப ஈஸி தான் ஆனால் அதனுடைய சின்டாக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அந்த சின்டாக்ஸ் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக புரிஞ்சுட்டிங்கன்னா கோடு வந்து ரொம்ப ஈஸி ஓகேங்களா இதில் வந்து ரெண்டு ஸ்டைல் இருக்குது அதாவது ஷெல் ஸ்கிரிப்டில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்று வந்து ஷெல் டைப் அதாவது இப்போ நம்ம பார்க்கறது ஃபஸ்ட்டு ஒன் செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி ஸ்டைல் இந்த சி ஸ்டைலில் வந்து என்ன அப்படின்னா எக்ஸ்பிரஷனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து சி லாங்குவேஜில் என்ன கோடு யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை அப்படியே வந்து டேரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு வந்து நீங்கள் டபுள் பிரேசஸ் வந்து போகணும் ஆனால் ஷெல்லில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பிரஷன் போடுறதுக்கு வந்து நீங்கள் இந்த ஃபார்மெட் தான் யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது வந்து ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டை கண்டிஷன் ஸ்பேஸ் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டோட முடிக்கணும் ஆனால் சியில் வந்து அப்படி இல்லை நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து சி கோடை நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து எக்ஸ்பிரஷன் போட்டு பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் வந்து சி ஸ்டைல் கோடு சொல்கிறது ஷெல் ஸ்டைல் கோடு ஸோ இந்த ஷெல் ப்ரோக்ராமில் ரெண்டு விதமாக போடலாம் ஷெல்லையும் போடலாம் சீசையிலையும் போடலாம் இப்போ நான் ஒன் பை ஒன்னாக உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு சின்ன ஃபேக்டரி ப்ரோக்ராம் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்லாம் எங்கேயுமே இதில் பாருங்கள் இப்போ நான் உங்களுக்கு லைவ் டேவாக காமிக்கிறேன் இப்போ வந்து ஃபைலில் வந்து டாட் எஸ்ஹெச்னு சேவ் பண்ணுங்கள் அண்டர் இருக்கு ஸோ டாட் எஸ்ஹெச்னு கொடுக்குறேன் எப்பயுமே ஷெல் ஸ்கிரிப்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைலில் வந்து டாட் எஸ்ஹெச் தான் நீங்கள் சு சேவ் பண்ணும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆப்ஷன் இ கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்லாஷ் டீலாம் போட்டுருவோம் அதாவது பேக் ஸ்லாஷ் கேரக்டர் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆப்ஷன் இ இணைப்பு பேக் ஸ்லாஷ்னு அர்த்தம் இப்போ வந்து ஃபேக்டோரியல் போடுறோம் போடுறோம் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்புட் வாங்கலாம் அதாவது இன்புட் வந்து டைனமிக் இன்புட்டாக கொடுக்கலாம் இல்லை ஸ்டாட்டிக் இன்புட்டாக கொடுக்கலாம் டைனமிக் இன்புட் கொடுத்தீங்கன்னா ரீடுங்கிற கமெண்ட் யூஸ் பண்ணி பண்ணுவோம் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஒரே ஒரு இன்புட் தான் தேவை ஸோ என்டர் என் நம்பர் ஓகேங்களா இப்போ வந்து ரீடு கொடுத்துட்டு நம்பருக்கு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் வெறும் வேரியபிள் நேம் மட்டும் கொடுத்தா போதும் இந்த நம்பரை ரீட் பண்ணும்போது டாலர் சிம்பிள் தேவையில்லை எங்கெங்க டாலர் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணணும்னா ஒரு வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ணும்போது டாலர் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணணும் ஒரு வேரியபிளை இன்னொரு வேரியபிளுக்கு அசைன் பண்ணும்போது டாலர் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணணும் ஒரு எக்ஸ்பிரஷனாக ஒரு வேரியபிளுக்கு அசைன் பண்ணும்போது டாலர் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணணும் இதை மட்டும் நான் வச்சுக்கணும்
मतबड़ी The condition ये पपलां true आ रखा है पपलां वंदे पाती ना उनको do done वंदे execute आई टेर को ये पन वह factor of program करने एप्री अर्नो यफ फी अदा resultant variable equal टे मरुड़े और expression वर्ड है so अगर अर्ना पना double braces को टे यफ star i ये पढ़ी ना पोगो ये पन वंदे यफ star i इन्दर तो एक expression इन्हें वंदे निगे shell script ला पोना कंडीपा expression कमर अच्छा पोनो இதனம ரொம்ப ஈஸியா போடுறோம். ஆனா இப்போ இந்த ரிசல்ட்ட ஒரு வேரியபிளுக்கு அசைன் பண்றோம். சோ இங்க கண்டிப்பா டாலர் சிம்பல் போடணும். ஓகேங்களா? அடுத்து வந்து i++ இன்கிரிமெண்ட் ஆகணும். அத நம்ம c ல வந்து ரொம்ப சிம்பிளா போய் போடுறோம். இத நம்ம எப்படி போடணும் அப்படினா c ஸ்டைல் வந்து டபுள் பிரேசஸ் i++ அவ்வளவுதான். இப்படி போட்டீங்க போ. ஓகேங்களா? இப்போ வந்து ஃபேக்டரியல் கால கோட் போடுது. இப்போ ஏ கோட் வந்து பாத்தீங்க. the fact is போடுது. டாலர் என்ன இப்ப நம்ம வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ணப் போறோம் எதுல ஸ்டோர் ஆயிருக்கு அப்படினா fங்கற வேரியபிள் தான் ரிசல்ட் ஸ்டோர் ஆகும் சோ அதனால f அப்படி கொடுத்தீங்கனா போதும் சோ இப்ப c ஸ்டைல் கோட் வந்து முடிஞ்சிச்சு இப்ப நாம ரன் பண்ணி பாப்போம் ஓகேங்களா சோ டைனமிக் இன்புட் வேணும் அப்படினா ரீட்ங்கற கமாண்ட் யூஸ் பண்ணனும் இல்ல சிக்ஸ் தான் வேணும் அப்படினா n = 5 கொடுத்தீங்கனா போதும் இப்ப நான் ரன் பண்ணி காமிக்கிறேன் சோ டாஷ் என்ட்ரா நம்ம சொல்றேன் 5 120 வருது वैर और नंबर चेक करना, सिक्स से कुता सेवेंटी ओटी होती है, सो करेक्ट आवाज़ दी जोड़ कर, सी स्टाइल लग पाने बोलते हैं उनको कोडिंग बंदे रोम्बे इज़ीर गये ना सी स्टाइल पाने में ये रखो उनको ये अंदर डिफिकल्टी वाला है, ओके इंग्लाइ इधर बंदे इन्होर ऑप्शन, इप्पन आप बंदे, ये प्री बंदे � इधर ना आपको जो बेसिक समोटो काफी पढ़ इधर एक नया काम करेंगे ओके इधर बंद इस डिफ़ॉल्ट आला शेल स्टेट एक नंबर आ गया ची एक वेरी बड़ा पढ़ने ची इप्पर हम लोगों के सिंटैक्स आप आपको इधर आप लोगों वाइल्ड का ना सिंटैक्स वाइल्ड वाइल्ड फॉलोड बाय स्क्वायर आप लोगों इधर कंडी पर निकल सकते आधे मरी कंडीपो वो रिस्पेस यूज़ करना, स्पेस यूज़ करना भी ना यारा काम, ओके ना ये पना भाई ना पन्ना, आंगा पोटा आधे आई लेज़न है इंदा पोमो, आधे भी पोमो भी ना, डॉलर आई, आधे कपर बाती ना लेज़न को उन्दे इंदा मरी प्रीपोटिंग ना यारा काम ही को पढ़े पुरा दे, आधे के ना पन्नो भी ना, आह � अपने डेटा यूज़ करना मुझे आता है आधा उसे कीवर्ड आता है यूज़ करना मुझे उधर दिख पाती है ना लेज़न सिंबल है माइनस एलटी ना पढ़ना मुझे माइनस एलटी ना लेज़न आता हूँ आधे मेरे लेज़न आरी कॉल्ड हैं तो पाती है ना माइनस एलई लेज़न आरी कॉल अभी ना तो ग्रेटर दन पढ़ने के लिए ना यल यार अगर लेस देना आरी कोटा पड़ो, सो आना ला माइनस यल ई आप भी कोट ला, माइनस यल ई, मारे बोलूँ और स्पेस, या ना पाई पाई तो हमने इंटरनेशन मुकियो, शेल स्क्रिप्ट ला स्पेस वंदर ओमो मुकियो, आठ दिन पाई लेस देन यल ने, यल वंदर ना मारे बोली पाई लिखो, सो डालो ये, मारे बोलूँ और स्पेस, ओके � ओके ना अंदर एक्सप्रेशन आ गई काम ही क्या यफी इक्वल टू यफ स्टार आई आदि कपड़ा आई प्लस प्लस इस दा इधर रंदो रोम्बस सिंपल आना शेल ला पोन्नो भी ना आप इधर ऐटा पोन्नो भी आदे इधर ने येन्ना पोन्नो भी ना एक्सप्रेशन अंगर कामन डाइस पोन्नो ये ना शेल स्क्रिप्ट ला पोर्ट हो रही क्यों निगे नार्मला बेसिक आदिशन सबट्रैक्शन ये दुपना लान डायरेक्ट आलो पन्ने पन्ना दे 
எக்ஸ்பிரஷன் என்கிற காமாட யூஸ் பண்ணால் தான் அது பண்ணும் ஏன்னா ஷெல் ஸ்கிரிப்டை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா வீடுகளும் டிஃபால்ட்டாக ஸ்ட்ரிங்கு தான் அந்த ஸ்ட்ரிங்கை அது இண்டிஜுவலாக மாற்றி அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பிரஷனை அது வந்து இண்டி பேசிக்காக அடுத்து வந்து அப்ரிஷன் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம இது எப்படி போடணும் அப்படின்னா எஃப் ஈக்குவல் பேக் கோர்ஸ் இந்த கீபோர்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக் கோர்ஸ் இந்த சிம்பிள் இது வந்து சிங்கிள் கூட கிடையாது பேக் கோர்ஸ் கீபோர்டில் ஃபஸ்ட்டில் அதாவது ஃபஸ்ட்டு கீழே இருக்கும் இதுதான் பேக் கோர்ஸ் சிம்பிள் ஓகேங்களா இதில் வந்து என்ன பண்ணால் எக்ஸ்பிரஷன் இப்போ எக்ஸ்பிரஷன் கம்பார்ட் எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும்னா நீங்கள் அடிஷன் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணணும் சப்ராக்ஷன் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணணும் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணணும் டிவிஷன் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணணும் மாடலஸ் பண்ணும்போது பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி பேசிக்காக அர்த்தமெட்டிக் ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது இந்த எக்ஸ்பிரஷன் காமன் இங்கே பண்ணணும் இப்போ நம்ம என்ன ஃபார்முலா இருக்கும் அப்படின்னா எஃப் ஈக்குவல் டி எஃப் சாரை ஸோ எக்ஸ்பிரஷன் போட்டு ஒரு ஸ்பேஸ் அதுக்கப்புறமா அகேன் டாலர் ஐ அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா ஸ்டார் போட்டுட்டு டாலர் ஐ ஓகேங்களா அது மாதிரி லினக்ஸில் இன்னொரு கண்டிஷன் இருக்குது டாலரை வந்து டேரெக்டாக போட்டிங்கன்னா அதுக்கு வந்து மெட்டா கேரக்டர்னு பேர் அது வந்து டிஃப்ரெண்ட் மீனிங்கை கொடுக்கும் அதனால் ஸ்டார் போட்டிங்கன்னா அது மல்டிப்ளேஷன் எடுத்துக்காது அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணால் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பேக் ஸ்லாஷ் கேரக்டர் போகணும் அப்படி போட்டால் தான் அது வந்து மல்டிப்ளேஷனுங்கிறத அது இன்டர்பிரேட்டருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணும் இல்லைனா வந்து மெட்டா கேரக்டர் நினச்சி உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ரிசல்ட்டாக கொடுக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம எஃப் இ கோட்டி எஃப் ஸ்டார் ஐக்கு இந்த மாதிரி அழகாக எழுதிட்டோம் ஓகேங்களா இப்போ அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் அதாவது ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸை நம்ம டேரெக்டாக வந்து போட முடியாது லினக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஐ ஈக்குவல் டு ஐ ப்ளஸ் ஒன் இப்படி தான் போட முடியும் இதை நம்ம இப்போ எப்படி போடுறோம் அப்படின்னா ஐ ஈக்குவல் ஓகேங்களா ஷெல் ஸ்கிரிப்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் சி ப்ரோக்ராம் எல்லாத்தையும் எழுதுங்க அந்த சி ப்ரோக்ராம் அப்படியே பக்கத்தில் வச்சுங்க அதை அப்படியே வந்து நீங்கள் சின்டாக்ஸை மாற்றினா ஈஸியாக புரியும் ஓகேங்களா இப்போ ஐ ஈக்குவல் டு ஐ ப்ளஸ் ஒன்னு போடணும் இது எப்படி போடணும் அப்படின்னா மறுபடியும் பேக் போர்ட்ஸ் பேக் கோட் கம்பல்சரி ஏன்னா எக்ஸ்பிரஷன் கம்மன் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா பேக் கோட் போட்டு தான் ஆகும் இப்போ ஐ ப்ளஸ் ஒன் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா எக்ஸ்பிரஷன் அந்த கம்மாட்டை போட்டணும் ஒரு ஸ்பேஸ் இப்போ என்ன பண்ணணும் ஐங்கிறது ஒரு வேரியபிள் ஸோ அதனால் டாலர் ஐ ஓகே எல்லாம் மறுபடியும் ஒரு ஸ்பேஸ் இப்போ என்ன பண்ணும் ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸுக்கெலாம் கண்டிஷனில் டேரெக்டாக ப்ளஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஒன்லி மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணும்போது மட்டும்தான் அந்த பேக் ஸ்லாஷ் வந்து யூஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸ் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒன்று ஆட் பண்ண போகிறோம் ஒன்றுங்கிறது வேரியபிள் இல்லை அது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் அதனால் அதுக்கு டாலர் சிம்பிள் தேவையில்லை அப்படியே ஒன்றுங்கிறது டேரெக்டாக போகிறோம் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் போட்டு முடிச்சிட்டோம் இதை நான் என்ன அது கமாண்டாக போட்டுக்கிறேன் ஓகேங்களா நீங்கள் ஷெல் ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி சி ஸ்டைலில் எழுதி வச்சுருங்க அதை ஈஸியாக நீங்கள் ஷெல் ஸ்கிரிப்டெலாம் மாற்றிக்கலாம் இல்லைனா நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னேன் இந்த ஆப் இதுக்கும் இதுக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு பாருங்கள் இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சிடும் பட் ஷெல் ஸ்கிரிப்டில் தான் எழுதணும் அப்படின்னு ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துச்சுன்னா இதையும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதனால் வந்து எப்போ இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக கஷ்டமாக இருந்தால் இப்போ முடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம ரிசல்ட் வந்து போடுறோம் ஸோ இக்கால் வந்து இந்த ஃபேக்ட்ரிஸ் போட்டுட்டு டாலர் ரிசல்ட் எதில் ஸ்டோராக இருக்கும் எஃப்ல ஸ்டோராக இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த எக்கோவில் வந்து டபுள் கோர்ஸ் போட்டு அதுக்குள்ளே தான் வேரியபிளாக ப்ரிண்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா இது வந்து ஜென்ரல் மெசேஜ் அந்த மெசேஜோட உங்கள் ரிசல்ட்டு ப்ரிண்ட் ஆகும் இப்போ நம்ம போட்டுட்டோம் இப்போ ரன் பண்ணுறேன் இது இன்டர்பிரிட்டர் பேஷ் செகண்ட் ஃபைல் எம் வந்து டபுள் டூ டாட் எஸ்ஹெச் கொடுத்தீங்கன்னா கேட்குது ஸோ ஒரு ஃபோர் கொடுத்து பார்க்கலாம் இந்த ஃபேக்ட்ரிஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வருது மறுபடியும் ஃபைவ் கொடுத்து பார்க்குறேன் ஒன் டுவெண்ட்டி வந்துச்சு சரி இந்த மெட்டா கேரக்டர் பற்றி சொன்னமே இந்த மெட்டா கேரக்டர் ஸ்லாஷ் எடுத்தால் என்ன வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் சின்டாக்ஸ் எரர் அன்எக்ஸ்பெக்டட் ஆர்குமெண்ட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு எரராக வரும் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு எரர் வராது ஒரு சின்ன டாலர் இந்த சிம்பிள் அதாவது பேக் ஸ்லாஷ் போடலை அப்படின்னா அது என்ன எரர் காம்பி பண்ணுவோம் ஸோ அதனால தான் வந்து ஷெல் ஸ்கிரிப்டில் மல்டிப்ளிகேஷன் எங்கே பண்ணுறீங்களோ அங்கே கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் பேக் ஸ்லாஷ் போட்டுட்டு தான் ஸ்டார் போகணும் அப்படி போட்டால் தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரிசல்ட் கரெக்டாகும் இப்போ நான் போட்டால் மறுபடியும் ரன் பண்ணுறேன் ஸோ வருது
அதாவது இந்த எக்ஸ்பிரஷன் போகிறதுக்கு வந்து இந்த பேக்வர்டுங்கிற சிம்பிள் போட்டு தான் பண்ணணும் ஓகேங்களா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஆப்ரேட்டர்ஸ் வந்து டேரெக்டாக யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ ஒவ்வொரு ஆப்ரேட்டருக்கும் கீவேர்டு வச்சு தான் பண்ண முடியும் லெஸ் தன்னா மைனஸ் எல்டி லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல்னா மைனஸ் எல்டி கிரேட்டர் தானா ஜிடி இது கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் ஈக்குவல் எல் அடுத்தது ஒரு இன்ஃபைனட் லூப் வந்து எப்படி ஒயில் லூப்பில் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக பண்ண முடியும் அதுக்கு வந்து ஷெல் ஸ்கிரிப்டில் ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஒன்று வந்து கோலனுங்கிற கீவேர்டு வச்சு பண்ணலாம் இல்லைனா டூங்கிற கீவேர்டு வச்சு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா ஒரு இன்ஃபைனட் டைம்ஸ் வந்து ஒரு லூப் வந்து இந்த மாதிரி சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ இது வாங்க நான் லைட் எவ்வளோ காமிக்கிறேன் ஸோ ஃபைவ் அடுத்து வந்து டபுள் பி தான் எஸ்ஹெச் எப்போல வந்து எப்போதும் பண்ணுவோம் அப்படின்னா மெசேஜ் பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்கு இதனோட ஆப்ஷன் பேர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா போட்டுட்டு போட்டுதான் போடணும் இப்போ வயலில் ஃபஸ்ட்டு நான் கோலன் போடுறேன் கோலன் போட்டுட்டு டூ டன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் எட்டு மாதிரி கண்டிப்பாக போட்டாகும் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பிளாம் இப்படி நான் மெசேஜ் பண்ண பண்ணுறேன் ஏன்னா வயலில் நான் என்ன கொடுத்துட்டேன்னா இன்ஃபைன் டைம்ஸ் வந்து ரெண்டு இன்ஃபைன் டைம்ஸ்னா அது மட்டும் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணுற வரைக்கும் ரெண்டு ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போ நம்ம எக்ஸிட் பண்ணலாம் ஸோ பேஷு ஸ்பேஸு ஃபைவ் டாட் எஸ்ஹெச் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பாருங்கள் இன்ஃபைன் டைம்ஸ் வந்து குரூப் போயிட்டே இருக்குது ஸோ நம்மளாக இப்போ ஸ்டாப் பண்ணால் அப்போ தான் நிற்கும் இப்போ கண்ட்ரோல் சி ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஓகேங்களா ஸோ ஃபைல் எக்ஸிட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன ஆப்ஷன் இருக்குன்னா உங்கள் டெர்ம் அதாவது நீங்கள் வந்து ஒரு லினக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறீங்க அதனால் அதை சிம்பிளாக எஸ்ஹெச் ஸ்பேஸ் ஃபைல் எம் டாட் எஸ்ஹெச் கொடுத்தீங்கன்னா போதும் இல்லைனா இங்கே பாருங்கள் டாட்டு பேஷ் கூட கொடுக்கல டாட்டு ஸ்பேஸு ஃபைல் இப்படி கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ பேஷ் ஸ்பேஸ் ஃபைல் எம் டாட் எஸ்ஹெச் கொடுத்தாலும் ஒர்க் ஆகும் எஸ்ஹெச் ஸ்பேஸ் ஃபைல் எம் டாட் எஸ்ஹெச் கொடுத்தாலும் ஒர்க் ஆகும் டாட்டு ஸ்பேஸ் ஃபைல் எம் எஸ்ஹெச் கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும் இப்போ அடுத்தது வந்து நான் வந்து கோலனுக்கு பதிலாக ட்ரூங்கிற கீவர் போடுறேன் ஸோ ட்ரூனா கண்டிஷன் ஆல்வேஸ் ட்ரூ அதனால் ஒயில் லூப் வந்து ஒயில் லூப்பு பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் உள்ளே இருக்கிற ஸ்டேட் மட்டும் எக்ஸிட் பண்ணும் கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆச்சு அப்படின்னா அது ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு வெளியில் வந்துடும் ஸோ இதுதான் வந்து ஒயில் லூப் இப்போ வந்து மறுபடியும் வந்து நான் ரன் பண்ணுறேன் டாக்டர் ஸ்பேஸ் டாக்டர் ஸ்பேஸ் டபுள்யூகேசிங் ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஃபர்டைஸ் போகும் ஸோ இதுதான் வந்து இன்ஃபைனட்டுக்கான லுக் பண்ண எக்ஸாம்பிள் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இன்ஃபைனட் டைம்ஸ்க்கு வந்து நம்ம ரன் பண்ணுறதுக்கு வந்து கோலன் ஆப்ரேட் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் இல்லைனா டூ கியூர் வச்சு பண்ணலாம் ஓகேங்களா கோலன் ஆப்ரேட் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த ஸ்கொயர் ஆப்ரேட்லாம் தேவையில்லை அது நீங்கள் ஷெல் ஸ்டைல் போட்டாலும் சரி சி ஸ்டைல் போட்டாலும் சரி ஏன்னா இது இன்ஃபைனட் லூப்ஸ் அதனால் நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து கோலன் யூஸ் பண்ணிங்கனா போதும் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதனுடைய டீட்டெயில் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ் டெக் டுவிட்டருடைய அஃபிஷியல் பிளாகரில் இருக்குது இந்த பிளாகரோட லிங்க்கு நான் கீழே கொடுக்குறேன் இதுக்கான எக்ஸ் டீட்டெயில் அவுட்புட்டோட நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அது மாதிரி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்